wasting all of this time I don't mind Mind yet nah, nah. Wasting all of this time I don't yeah. I said I don't I said um Oggi voglio fare un breve story, molto veloce, molto sbagliato, molto bene nel lavoro e su come fare il backflip. Il backflip è una cosa abbastanza facile, però ci sono due cose che devo dire. Secondo me è la più facile, però la più difficile da imparare per piccoli motivi che sono la paura e il fatto che sia una mossa che è basata con abbastanza step e il fatto che sia pericolosa proprio a farla perché rischi di farti male il collo se non sai bene cosa fare allora voglio partire subito dal presupposto che facciate queste cose su un posto sicuro come una palestra, un materasso e con qualcuno accanto assolutamente uno, anche due persone non fa mai male allora vi spiego subito, vado subito al dunque. Allora, il backflip in cosa consiste? Un salto e giro indietro. Prima cosa assolutamente da non fare, assolutamente da non fare, è la schiena inarcata. Il movimento si basa su abbassare le ginocchia, andare giù con le braccia e a metà bloccarle per poter portare sulle spalle, in questo modo qua, ok? Per portare sulle spalle, per poi portare di seguito le ginocchia verso il petto, proprio sentire il movimento delle ginocchia che arriva verso il petto, prendersele là di conseguenza arriva al giro, in questo modo. Ok, sono andato leggermente in avanti forse Perché? Perché ho dato un colpo di bacino Quindi è assolutamente da non fare Perché il backflip non è un game Allora, ripeto Facciamo questa cosa qua Io adesso sto parlando ehm, Per fare il backflip direttamente se avete già le basi Se non avete già le basi la, la mossa diventa un po' più complicata da imparare E ci sono altri step da seguire che adesso non vi spiego, magari in un altro tutorial ve lo spiego nel mio canale direttamente. Vi faccio vedere gli step come vanno fatti, giù e su questa cosa qua. Leggermente incliniamo ma non inattiamo, incliniamo semplicemente le spalle, sì la schiena verso indietro in modo che il movimento vada indietro, non buttiamo il bacino avanti ma lo facciamo seguire insieme alle ginocchia, il movimento è fatto perché alla fine basta semplicemente saltare e fare la mossa. Non è complicato, non è molto complicato. L'importante è, come nel parkour nel fine anni, crederci e usare la testa, non fare le cose da stupidi e affrettate. Basta avere pazienza e le cose si riescono a fare. Quindi ripetiamo la mossa, da qua prendo e vado su, in questo modo. L'atterraggio viene di conseguenza, di modo che andiamo su a metà giro, cerchiamo di guardare anche con gli occhi, perché non è soltanto una sensazione di istinto ma cerchiamo di guardare anche con gli occhi leggermente dove siamo più o meno se stiamo arrivando e cerchiamo di lasciare le ginocchia di modo da poter atterrare adesso provo a fare un atterraggio un po' migliore e vi faccio vedere se il mio cane si sposta ok si sposta ok questo qua era un atterraggio decisamente migliore cercare di non essere pesanti usare sempre le punte per partire cercare di usare bene il piede tutto il piede tutte le braccia, tutto il corpo in maniera corretta e precisa così non andiamo a farci male e andiamo a fare le cose correttamente ora se volete vedere altri video tutorial nel mio canale potete trovarne come nel canale della nostra crew da Side Motion Crew mi raccomando ragazzi buona giornata e buon flip